第1話誰なのよ病院の待合室に不安そうに座っているマナミそこに両親の吉代と京子がドアを開けて入ってきますおばあちゃんどうだって大丈夫大丈夫だって大事にはね退院できるってそうよかったで二人ともどうしたの何かあったいやーそのうんつんかえー、何いやーそのうんあんなばあさんしばらくは歩けんでも使えんことあるかえう、ー、そマジですかあらららら食べらんないじゃん<笑>こないだまでね元気で一人暮らししてく,くれてたのにね困ったうちで引き取るのそれともお母さんがおばあちゃん家に住み込み何言ってるのよおばあちゃんはお父さんのお母さんなのよだってじゃあ誰が見るのよお父さんは会社があるでしょうはあ私私なんて毎日会社で働いてるから無理よお母さん元看護師なんだから最後得意でしょ私だってね今はね環境室のお仕事は忙しくて一日中家にいないことも多くなったのよ環境師なんてすぐ辞められるんでしょうよ何言ってるのよこれでも生徒さん100人いるのよ無理あの無責任に辞められないわよそれにやっと定着したお仕事だからもう辞めない今までフルタイムやパートで看護師のお仕事をし,してきたけれど誰出産だ子育てだお父さんの転勤だって言ってでいつも職場に慣れても私が仕事を辞めなくちゃいけなくってまあそげえいいじゃんな、うん、じゃあどうすんのよどうすんのよまあばあさんが引き取るかばあさんの家に住み込むかやろなうんまなみのアパートにっていう手もあるばってんなマジやめてないからお前はばあさんのこと大好きやったろうが可愛がってもらえったろうが忘れたとなおばあちゃんのことは大好きよ大,大事に思ってるでもそれとこれとは別何よりおばあちゃんはお父さんのお母さんなんでしょまあ男は仕事が命やけんなそれにわしはばあさんもそうやらな何もできんもんがするよりできるもんがした方がよかっちゃなかとねえまなみちゃん私を頼るのはもうやめてくださいならわしが仕事やめてもよかったかいいわよえ,えマジ,マジむしろやめておばあちゃんのお世話をしてくださいはあ年まだあと1年だし今年も来年も変わらないでしょ私の番教室の収入もそこそこあるしおー冗談やろわし飯屋作ったこともなかったばいおばあちゃんだって慣れたお家の方がいいでしょうし言ってあげて私も手が空いてる時はお手伝いに行くから安心してあお父さんの会社にも介護給料制度あるでしょとりあえずいきなりやめなくてもそれ使ってみたら介護休業制度そういうのとあるとなちょちょちょちょちょにしてなあこれよくねこれやったら急にやめんでもなそうそうお父さん介護休業がない会社は法律違反らしいよそうなそげなことな待ってなし焦げな話になっとんとかいなわしが仕事辞めるやらあり
だから慌ててやめなくてもいいってとりあえず介護休業を取っておばあちゃんが早く良くなればまた復帰できるかもしれないじゃん介護休業制度なあ育児休業なら聞いたことあるわって介護休業やらもあるみたいなあそうそう今は育児で会社を辞める人より介護で辞める人の方が多いらしいわよ、うん、人手不足だからそういう制度を使ってでも人材を確保しなきゃいけない時代なのよねあってんわしが職場からおらんことになるやらみんな想像もできんねえや職場の同僚が困ろうやそりゃ困るでしょうよでも私だって今まで何度も仕事を辞めてきたなそうですかすまし。ここは病院だから家に帰ってじっくりお話ししましょうそうねそうしよっかちょっと待って帰る帰るも共に家事を担っていくことが求められています